എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടർ ഗാർലിക് റൈസും കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ ഗാർലിക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി അരി അരമണിക്കൂർ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത അരി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരി അതിലിടുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക അരി നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഊറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ അളവിലാണ് റൈസ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് പേർക്ക് കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള റൈസ് ഉണ്ടാവും റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് ബേൺഡായി പോവാതിരിക്കാൻ കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പീസാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്ത പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രോസൺ ആയി കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറ് നല്ലതുപോലെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് നല്ലതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് എന്നാലും ടേസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നല്ല രുചിയാണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള റൈസാണ് ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് വാവട്ടമുള്ള വലിയ പാത്രത്തിലിട്ട് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ ഒരു റൈസ് തയ്യാറാക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ എല്ലാ റൈസിലേക്കും ചൂടെത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു അസൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഒരു തന്തൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു തന്തൂർ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ബ്രഷ് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ ആണ് വറുത്ത് പൊടിച്ച ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന
ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസമേ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ലഞ്ചിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു കിട്ടും നന്നായി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയില് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറിലിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബേണ്ടായി പോവാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ പാനിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പാനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓയിലും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശവും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ലഞ്ച് കോമ്പോ ആണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ ഒരു കോമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ചാറൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിപൊളി ഒരു ലഞ്ച് കോമ്പോ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടെ കുറച്ച് ഒണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർക്കുക കുറച്ച് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാലഡും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു